Золотой ус или коллизия душистая. Золотой ус – это мощный биогенный стимулятор с широким спектром лечебного действия. Нарушение обмена веществ в организме, в частности в тканях суставов, приводит к отложению солей, изменению структуры составных поверхностей, быстрому износу хряща, уменьшению количества составной жидкости, синовальной жидкости и повышению ее вязкости. В позвоночнике эти процессы вызывают развитие остных андроза, в суставах – остеоартроза. В суставах эти процессы становятся причиной артритов, полиартритов, ревматизма. Золотой ус – это мощный биогенный стимулятор с широким спектром лечебного действия. Используют золотой ус в виде спиртовой настойки для наружного применения при лечении остеохондрозов, ушибов, в виде мази для лечения ушибов, суставов, кожных заболеваний, трофических язв, для растирания при простудных заболеваниях, в виде масла для всех видов массажа, для растирания при лечении артритов и артрозов, при лечении кожных болезней при варикозном расширении вен. Размножают золотой ус при корневыми побегами, а также листовыми и стеблевыми черенками. Существует разный способ размножения золотого уса в домашних условиях. Часто для размножения используются верхушечные черенки взрослых растений или молодые розетки, взятые с усов. Укоренение происходит быстро и в воде, и в почве. Например, на экране укоренение черенков в воде. Черенки срезают ножом и погружают в воду на 7-10 дней. Вертикальные побеги с розеткой крупных листьев дают корни раньше, чем боковые. Сок растения обладает высокими ранозаживляющими свойствами. Он хорошо лечит кожные болезни, лишаи, язвы, кистозные наобразования, полиартриты, исчезали шишки суставов. О высоких дезинфицирующих свойствах растений говорит такой факт. Отвар листьев не закисает месяцами при комнатной температуре. Обратите внимание, на видео края листов пожухли. Это результат пребывания цветка под прямыми солнечными лучами. На видео зафиксирован момент образования бокового уса. Изучение золотого уса коллизии душистой началось более 20 лет назад в Иркутском медицинском институте и показало, что при его употреблении внутрь могут сильно повреждаться голосовые связки, голос садится и восстанавливается с трудом. При наружном употреблении особых осложнений нет, но в этих случаях нужно предварительно проконсультироваться у врача. Листья растения можно прикладывать к ранам, ссадинам, шишкам на больших пальцах ног, при ожогах. Для растирания суставов при лечении артрита используется настойка коллизии, приготовленная по следующему рецепту. 40 суставчиков растения заливают пол-литра водки и настаивают в темном месте в течение 20 дней, периодически взбалтывая. Изготовленные таким образом настойкой растирают больные суставы. Через 20 дней раствор процедит и хранит в плотно закрывающейся емкости. Мой способ употребления золотого уса. 40 суставчиков побега залить пол-литра водки, настаивать 2 недели. Использовать только для растирания. Растирать по нескольку раз в день. Чем болезненнее состояние, тем чаще растирать. Были периоды, когда я растирал ноги и ночью. Выращивание. Выращивать золотой ус лучше в широких керамических горшках. 
обеспечить коллизии хорошее освещение, однако оградить от прямых солнечных лучей. Если уход за растением правильный, в зимнее время года золотой ус не сбрасывает листья и продолжает расти. Обильно поливать растения, однако не переувлажнять. Зимой поливать не более трех раз в неделю. Подвязывать растение к опоре, чтобы основной стебель не сгибался под собственной тяжестью. Это следует сделать до того, как у растения появятся побеги. При хорошем уходе в комнатных условиях это растение может вырасти до метра высотой. Поэтому стебли устанавливают опору, чтобы не сломался под собственной тяжестью. Золотой ус можно выращивать и на даче, в теплице или под пленкой. В этом случае растение следует размножать, укореняя боковые горизонтальные побеги непосредственно на стеблях в почве. Для облегчения боли в суставах при полиартрите есть много рецептов, и многие из них я испробовал на себе. Оказалось, что лично мне хорошо помог золотой ус. Также он может помочь и вам. Тем не менее, рекомендую один рецепт для проверки действенности того или иного состава на ваши суставы. Однократное применение вашей растирки должно давать, во-первых, реакцию ваших суставов на эту растирку, покалывание или очень легкое кратковременное жжение или даже зудение, и, во-вторых, небольшое, пусть на 5 минут, облегчение боли. Если этих признаков нет в течение одного дня применения, значит средство не ваше. Почему? Потому что люди имеют разную конституцию, полный или худой, разный возраст, разный пол и разную степень засорения суставов.